हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग माई शल शशि राय फ्राम ग्रीन वैली इंग्लिस स्कूल एज वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इन द चैप्टर भक्ति सुफी ट्रेडिशन इन हिस्ट्री क्लास ट्वेल्व टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट द पुरानिक ट्रेडिशन द वैदिक ट्रेडिशन देयर डिफरेंसेज आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द अलोवर्स एंड नैन आर्ट्स इन द साउथ दैट इज बेसिकली इन द तमिल तमिलनाडु आफ्टर दैट रोल ऑफ द कास्ट द पोजिशन ऑफ कास्ट एंड देन रोल ऑफ वुमेन इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन From today onwards, we will read about the relations with the state. We saw in the chapter two that there were several important chiefdoms in the Tamil region in the early first millennium century. From the second half of the first millennium, there is evidence for states, including those of Pallav and Pandyas, from sixth century to ninth century, while Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities. these religious traditions received occasional royal patronage that means kahin na kahin in religion ke sath jo state ka combination tha wo bahut hi uh, you can say a very uh, good relation with the state isme kya tha kabhi kabhi royal patronage bhi dekhne ko milta tha means jo bhi raja the wo kabhi na kabhi daan punya karte the aur koi na koi ceremony held karte the इन मंदिर के पुजारियों के साथ और स्पेशली वो अपना दिखाते थे एफिलिएशन देयर सिंपैथी देयर रिलेशन विद द रिलीजन और ये सपोर्ट हमेशा मिलता था नॉट ओनली फ्रॉम द रिलीजन फ्रॉम द किंग आल्सो फ्रॉम द मर्चेंट एंड आर्टिशन आल्सो ये भी अपना सपोर्ट दिखाते थे ये भी अपना क्रेडिट कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते थे इंटरेस्ट इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द मेजर थीम्स इन द तमिल भक्ति हाइम्स इज द पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और इन हाइम्स में एक चीज़ और देखने को ऑब्जर्व करने को मिलती है कि जो पोएट रहते हैं वो अपोज करते हैं किसको बुद्धिज्म और जैनिज्म को दिस इज पर्टिकुलरली मार्क इन द कंपोजिशन ऑफ द नैन आर्स हु आर द नैन आर्स दे आर द वर्सिपर्स ऑफ शिवा और ये क्या करते थे जब भी अपने कंपोजिशन में पाइलअप करते थे अपनी कंपोजिशन दे ऑलवेज अपोज द बुद्धिस्ट एंड द जैन Historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due to competition between the members of other religious tradition of royal patronage. जितने भी royal patronage थे उनके बीच में एक kind of competition था members ऑफ मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे अलवर्स और नायनर्स आपस में भी कम्पटीट करते थे सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस एज मच पर्सन एज पॉसिबल और उनके पर्टिकुलर रिलीजन के उनके रिलीजन के उस पर्टिकुलर सेक्ट के फॉलोअर्स ऑल ऑफ सडन बढ़ जाएँ इसी तरह ये हमेशा हॉस्टिलिटी दिखाया डर इनके अंदर होता था एक भय होता था एक सेंस ऑफ फियर होता था कि इनसे इनको कंपटीशन मिलता था फ्रॉम होम फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैनिज इसलिए इनसे कंपटीशन होने की वजह से वो एक हॉस्टिलिटी दिखाने के लिए उनके खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते रहते थे इट वॉज लाइक अ मॉडर्न डे पॉलिटिक्स यू कैन से डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज हैं सब अधिक से अधिक पॉलिटिकल स्फीयर को अपने इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अधिक से अधिक पीपल्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं दैट्स वाई दे डू ब्लेम दे ट्राई टू डिफेम द अदर वन ऐसा ही उस समय चल रहा था वॉट इज इविडेंट दैट द पावरफुल चोला रूलर्स फ्रॉम नाइन्थ टू थर्टीन सेंचुरी नौवीं शताब्दी से थर्टीन सेंचुरी सेंचुरी के बीच में जो चोला डायनेस्टी थी वो रूल करती है तमिलनाडु के ऊपर सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशन मेकिंग लैंड ग्रांड्स एंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल फॉर विष्णु एंड शिवा और उसमें एक एक एविडेंस भी मिला हुआ है कि नाइन्थ और थर्टीन सेंचुरी के बीच में जो चोला रूलर्स थे उन्होंने क्या किया अपने अपना सपोर्ट दिया किसको ब्राह्मण्स को और भक्ति ट्रेडिशन के फॉलोअर्स को उन्होंने इवन लैंड गार्ड्स जमीन मुहैया कराई जमीन दी दान में दी है और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है टेम्पल्स फॉर विष्णु एंड शिवा शिवा और विष्णु के लिए उन्होंने टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करवाया है किसने चोला रूलर्स से आफ्टर दैट इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट शिवा टेम्पल्स इंक्लूडिंग दो जैर चिदम्बरम थंजावूर एंड गंगा कोन द चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स इनके नाम थोड़े से साउथ इंडियन है दैट्स वाई इट इज नॉट इजी फॉर अस टू प्रोनाउंसिएट इट वेरी वेल बट सम हाउ ये लार्ज टेम्पल्स हैं और स्पेशली चिदम्बरम थंजावूर इट इज वेरी फेमस ऑल्सो आफ्टर दैट दैट इज गंगा कोंडल चोलापुरम ये भी इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया था गया था जो चोला रूलर्स थे This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in bronze sculpture were produced. और एक बहुत ही अच्छा bronze का structure है. I can show you here. 
दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस वन ब्रॉन्ज में था शिव का नटराज के रूप में था ये और आ, ये इसी समय बनाया गया था क्लियरली द विजन्स ऑफ नाइन आर्ट्स इंस्पायर्ड आर्टिस्ट और जो विजन था नाइन आर्ट्स का वो इंस्पायर किया आर्टिस्ट को और उसने ये बनाया स्ट्रक्चर फॉर्म किया सो so, सपोर्ट मिल रहा है आपकी आइडियोलॉजी होगी तो उसमें बहुत से लोग जब डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जुड़ेंगे दे विल सो देयर पेट्रोनेज दे विल सो देयर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स योर पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इफ दे विल सो यू दे विल सो यू इन देयर ओन वे वो अपने तरीके से दिखाएंगे कोई बिजनेस होगा तो मे बी ही विल कॉन्ट्रीब्यूट सम फंड कोई टेक्नीशियन होगा वो अपने टेक्नोलॉजी से आपको दिखाएगा कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट होगा तो अपने स्कल्पचर आर्टिस्ट के हुनर के साथ दिखाएगा सब कोई अपना स्किल दिखाता है बोथ नाइन आर्ट्स एंड अलवर्स वर रेवर्ड बाय द वेलाला पिजेंट्स नॉट सरप्राइजिंगली रूलर्स ट्राई टू विन देयर सपोर्ट एज वेल और जो वेलाला पिजेंट्स थे पिजेंट्स थे ये फार्मर्स थे ये दोनों इन दोनों को कौन इंट्रोड्यूस कौन कौन इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था नैनार्स और अलवर्स द चोला किंग फॉर इंस्टांस ऑफ एन अटेम्प्टेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाई बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स दैट वर अडोन्ड विथ स्टोन्स एंड मेटल स्ट्रक्चर टू रिक्रिएट द विजन ऑफ दीज पॉपुलर सेंट्स हु सेंग इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल हु सेंग इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू विल नॉट से समथिंग इन वर्नेकुलर लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज में आप अपनी बातों को नहीं कहेंगे देन यू विल नॉट अबल टू इन्फ्लुएंस पीपल दैट इज द बेसिक थिंग आपने इवन पॉलिटिकल डिफरेंट कैंपेन्स में देखा होगा कि जितने भी लीडर्स होते हैं अगर वो विजिट करते हैं अरुणाचल तो दे ट्राई टू लुक लाइक दैम उनके ड्रेस को अडॉप्ट कर लेंगे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम दे इवन ट्राई टू अडॉप्ट द लैंग्वेज इफ नॉट लैंग्वेज एटलीस्ट सम डायलेक्ट वो कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन बिकम एन इन्फ्लुएंशियल लीडर वो लोगों को अधिक से अधिक इन्फ्लुएंस कर पाए सो नेक्स्ट थिंग इज यस दीज किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल सेव हाइम्स इन द टेम्पल्स अंडर द रॉयल पेट्रोन इज टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इन टू टेक्सट तेवरम फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम अराउंड नाइन फोर्टी फाइव सजेस्ट दैट द चोला रूलर Parantaka first had consecrated metal images of Apar, Sambandar and Sandarar in Shiva temple. इन्होंने बनवाया था ये सब तमिल चीज़ें हैं आपको उतने अच्छे से अभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि we are not familiar with Tamil culture, but you can understand these images were consecrated. जो metal images थे उनको consecrated किया गया था किसके द्वारा Parantaka first द्वारा और कहाँ पर किया गया था Shiva temple में These were carried in procession during festival of the saints. और इनको प्रोसेसन एक पूरा लाभ लश्कर के साथ लेके जाया जाता है वहाँ पे और फेस्टिवल में प्रेजेंट किया जाता है नाउ द वीरा सिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका लाइक यू हैव अंडरस्टूड द संगम लिटरेचर द संगम कल्चर ऑफ तमिलनाडु इन द सेम वे वी हैव वीर सिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका द ट्वेल्थ सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका कर्नाटका में एक नया मूवमेंट होता है लेड बाई अ ब्राह्मण नेम बसवन्ना बसवन्ना द्वारा जो एक ब्राह्मण लेते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है हु आज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कालाचुरी रूलर कालाचुरी जो वहाँ के राजा रहते हैं उनके यहाँ एक मिनिस्टर रहता है हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीर शिवा हीरोज ऑफ शिवा ये शिवा और लिंगायत वीरर्स ऑफ लिंगा राइट नाउ देर वॉज कंट्रोवर्सी इन द कर्नाटका रिसेंटली आई थिंक इन टू या सेवनटीन में हुआ था लिंगायत कम्युनिटी को लेके था उनको हिंदू कंसिडर नहीं किया जा रहा था ठीक है उसके बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई है आप उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इन्हीं के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही लिंगायस लिंगायस आर नथिंग बट द वीर शिवा ट्रेडिशन के फॉलोअर जो है तो कालाचुरी रूलर ने क्या चलाया है मिनिस्टर थे और इन्होंने चलाया था वीर शिवा नाम का एक मोमेंट लिंगायस कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कॉम्युनिटी इन द रीजन टू डेट और आज भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्युनिटी है टिल डेट दे वर्सिप शिवा इन इज इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंग लिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं एंड मेन यूजली वी आर अ स्मॉल लिंग इन ए सिल्वर केस ऑन ए लोप स्ट्रंग ओवर देयर लेफ्ट सोल्जर और अपने कंधे लेफ्ट सोल्जर के ऊपर एक लिंग जैसा आकार का कुछ पहनते हैं जो सिल्वर के तरह होता है यू पीपल कैन सर्च इट ऑन गूगल इवन दे ड्रेस लाइक दैट 
दोज हु आर रिवर्ड इंक्लूड द जंगमा और वेंडरिंग मॉन्ग्स उनको वेंडरिंग मॉन्ग्स भी कहते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं जैसे हमारे यहाँ साधु संत वगैरह होते हैं उसी तरह सेम वे लिंगायस बिलीव दैट ऑन डेथ दे डिवोट द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड और इनका बिलीफ है लुक जितनी भी रिलीजन दुनिया में है सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम है पीपुल फॉलो बिकॉज दे हैव फेथ टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिलीजन इफ यू डोंट हैव फेथ इन पर्टिकुलर रिलीजन यू विल नॉट अबल टू रिसीव परसीव एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड द रिलीजन जो भी उसमें दिया हुआ है आप उसको या तो रिस्पेक्ट नहीं करोगे उसको समझोगे नहीं परसीव नहीं कर पाओगे सो ऑल द रिलीजन आर रन बाई सच बिलीफ्स अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं होगा तो आप उस रिलीजन को फॉलो ही नहीं कर पाओगे यू कैन नॉट हैव द ट्रू फेथ टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिलीजन सो दीज पीपल वर हैविंग सम फेथ दैट आफ्टर दैट डेथ दे विल बी यूनाइटेड विद द शिवा जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो शिव के साथ यूनाइट हो जाएंगे एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड और इस दुनिया में वापस फिर नहीं आएंगे देर फोर दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट सच एच क्रीमेशन प्रिस्क्राइब इन धर्मशास्त्र इंस्टीट देख सेरेमनली बरी देयर डेड और इसलिए जैसा कि हमारे यहाँ किसी हिंदू धर्मशास्त्र में हिंदू जो धर्मशास्त्र है हिंदू जो धर्म है उसमें जो चीज़ें कही गई कि कैसे किसी का लास्ट राइट करना है उसको कैसे उसको जलाना है या जो कुछ भी करना है उसके जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो न करके ये सिंपली क्या करते हैं अपने किसी भी पर्सन को जिनकी डेथ होती है जाकर बस लाइट जला देते हैं दैट्स ऑल जैसे हमारे यहाँ बहुत सी सेरेमनी वगैरह होती है रिचुअल्स होते हैं फाइनल राइट्स होते हैं वो इनके यहाँ ये फॉलो नहीं करते हैं और न उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं द लिंगायस चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स इन्होंने चैलेंज किया आइडिया ऑफ कास्ट का इन्होंने एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट किया इस आइडिया कास्ट को उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स उन्होंने कहा कि इस पूरे समाज को गंदा प्रदूषित कर दिया किसने हूँ द ब्राह्मण्स इट वॉज सेट बाई द लिंगायस दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिबर्थ उन्होंने बर्थ और रिबर्थ जन्म और पुनर्जन्म की जो थ्योरी हमारे यहाँ है कि हम जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से हम जन्म लेंगे अगले जन्म में मे भी हम आज इंसान हैं ह्यूमन बींग हैं इन द नेक्स्ट बर्थ वे वी मे बिकम हाथी लायन वट एवर सो दीज चेंजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम दीज वन देम फॉलोअर्स एमॉन्ग दो हुर मार्जिनाइज विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर और इस वजह से लिंगायत के साथ सबसे अधिक जुड़ने वाले वो थे जो सबसे अधिक एक्सप्लोइटेड थे किसके द्वारा एक्सप्लोइटेड थे ब्राह्मण्स के द्वारा मीन्स जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो बैकवर्ड्स थे वो इजिली इनके साथ जुड़ गए बिकॉज दीज आर द पीपल हु फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेटेड फॉर देम उनके उनके लिए वकालत किसी ने की है तो दीज लिंगायस वर द पीपुल और सबसे अधिक फॉलोअर्स इनके बड़े कहाँ से उस कम्युनिटी से जो ब्राह्मण नहीं थे जो इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाते थे उसमें फिट नहीं हो पाते थे द लिंगायस ऑल्सो इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिस डिसअप्रूव इन दर्मशास्त्र सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडोज और लिंगायस ने ऑल्सो इंकरेज किया है क्या इंकरेज किया है सबसे पहला था कि रीमैरिज ऑफ विडोज जितने भी विधवाएं हैं वो उनकी शादी पूरा करा दी जाए दूसरा था पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज मैं बच्चे जो जो लड़कियां होती हैं एक टाइम के बाद वो आ, उनकी उम्र हो जाती है शादी करने के लायक उस उम्र के क्रॉस करने के बाद ही चाइल्ड मैरिज होता था ब्रमेडिकल ऑर्डर में बट ये सपोर्ट करते थे कि जब प्यूबर्टी हो जाए उसके बाद उनकी शादी होनी चाहिए जब वो फिजिकली मैच्योर हो जाए बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाए तब उनकी शादी की जानी चाहिए देवर द सपोर्टर्स लिंगायत्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीरा ट्रेडिशन इज ड्राइव फ्रॉम द वाचनाज लिटरली सेंग्स कंपोज इन कन्नड बाई वुमेन एंड मैन हु ज्वाइन द मूवमेंट और ये हमें सोर्स क्या है इसके बारे में इतना नॉलेज का उस सोर्स है वाचना जो कि जिसका मतलब होता है सेइंग्स या कहावतें वचन जिसको हम लोग कहते हैं अपने यहाँ वो कंपोज की गई थी कन्नड़ में वही एक सोर्स है जहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये सब चीज़ें वहाँ चली थी स्पेशली वीर सेवा आप इस चीज़ को याद रखिएगा द वीर सेवा ट्रेडिशन इज ऑल्सो नोन एज लिंगायत ट्रेडिशन ऑफ लिंगायत आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक थिंग ऑफ दिस चैप्टर Now we will discuss the next top next topic in the next class thank you so much thank you